நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன் கேந்திரத்தில் குரு வரும்போது அம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு அந்த அம்ச யோகத்தை இந்த முறை உங்களுக்கு செயல்படுத்த போறார் குரு ஏழு கதிபன் நான்கு கதிபன் நான்காம் இடத்துல ஆட்சி இதுதான் வந்து குருவுடைய இந்த பொசிஷன் கண்ணி இது வரைக்கும் வேலையே இல்லை நிறைய பேருக்கு ஜாப் லாஸ் லாஸ்ட் குரு பயிற்சி நிறைய பேருக்கு மனம் வந்து அப்படியே சோர்ந்து சோகமா இருக்கிற ஒரு மனநிலை தாழ்ச்சி நிலை தாழ்ச்சி நிலை நம்ம ரொம்ப வீக் ஆகிட்டோமோ நம்ம ரொம்ப டல் ஆகிட்டோமோ நம்மள எல்லாம் ஒதுக்கிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் இதெல்லாம் அப்படியே மாற ஆரம்பிச்சிடும் குரு நான்காம் இடத்துல எட்டும் பொழுது இது வந்து பெரிய யோகம் இல்லைனாலும் கூட உங்களுக்கு பெரிய பிளஸ் என்னன்னா கண்ணிக்கு இந்த அம்ச யோகம் சும்மா விடாது அப்ப குரு நான்காம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது மனதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவை மெயினா குருடைய பார்வை எங்க விழுது பாருங்க பத்துல அப்ப அம்ச யோகம் உங்களுக்கு வந்து பத்தாம் இடத்துல குரு பார்வை வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் புதுசா வேலைக்காக முயற்சி பண்ணீங்களா வேலை கிடைக்கும் ஒரு என்ட்ரி நியூ பிகினிங் ப்ரொமோஷனுக்காக காத்திருக்கவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும் நினைக்கிறது சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் கொடுக்கும் சடனாக ஒரு கிளிக் பண்ணி கொடுத்துரும் குரு பார்வை மிதனத்தில் பதிகிறதுனால ஃபாரின் ட்ராவல் பண்ணணும் நான் ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இது வரைக்கும் நடக்கல நினைக்கிறவங்களுக்கு ஃபாரின் ட்ராவல் கொடுக்கும் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எஜுகேஷனில் நான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணணும் ஆசைப்பட்றேன் இந்த காலேஜில் படிக்கணும் இந்த இடத்துல படிக்கணும் நான் இந்த நாட்டில் போய் படிக்கணும் இந்த ஊரில் போய் படிக்கணும் இப்படி எதிர்பார்ப்பு இருந்தால் அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய குரு தான் இந்த அம்ச யோக குரு நான்காம் இடத்துல தனுர் வீட்டில் சனியும் கேதுவும் கூட இருந்தாலும் கூட அது தொல்லை கொடுத்தாலும் கூட குரு அதே முறியடிக்கும் அப்போ கன்னி ராசியை பொறுத்த வரையில் குருவுடைய இந்த பயிற்சி முதல் பலனாக வேலை இல்லாதவர்களுக்கு வேலை தொழில் இல்லாதவர்களுக்கு தொழில் வாழ்க்கை இல்லாதவர்களுக்கு வாழ்க்கை முன்னேற்றம் இல்லாதவர்களுக்கு முன்னேற்றம் மாற்றம் இல்லாதவர்களுக்கு மாற்றம் கொடுக்கக்கூடிய குருவுடைய அம்சம் இதான் அந்த குருவுடைய பயிற்சி அடுத்த குருவுடைய பார்வை பார்க்க நேராக மேஷத்தில் போய் விடும் கன்னிக்கு மேஷம் ஆகாத வீடு எட்டாவது வீடு சிரமங்கள் சங்கடங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் அவமானங்கள் சொல்லக்கூடிய இடம் எட்டாவது இடம் இந்த இடத்துல அம்ச யோகம் பெற்ற குரு அந்த பார்வையை பதிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன பண்ண போறார் சுபமான கிரக பார்வை எட்டாம் இடத்தில் விழும் காலம் சங்கடங்கள் தீரும் நஷ்டங்கள் குறையும் கடன்கள் குறையும் அவமானங்கள் இருந்து மீண்டு வரக்கூடிய காலமாக மாறும் தாழ்த்தி பேசினவர்கள்லாம் இனிமேல் உயர்த்தி பேசக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டு வரும் நோய்கள் இருந்து நிவர்த்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பு இல்லாத உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் மனம் புத்துயிர் பெறும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த குருவுடைய மேஷராசி வீட்டுடைய பார்வை பலன்கள் எட்டாம் இடத்தில் சுபகிரகம் பார்த்தால் எட்டு சுபம் பெறும் சங்கடங்கள் மறையும் அர்த்தம் இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பலம் அதே கண்ணீர் ராசிக்கு இந்த குருவுடைய பார்வை சிம்மத்தில் அப்போ சிம்மங்கிறது கண்ணிக்கு பனிரெண்டாம் இடம் டுவெல்த் ஹவுஸ் இந்த பனிரெண்டாம் இடத்து குருவுடைய பார்வை பதித்தால் என்ன பலன் பிரயாணங்களில் வெற்றி ஒரு தொழில் ரீதியாக நீங்கள் ஒரு பிரயாணம் பண்ணுறீங்க ஒரு ஊர் விட்டு ஒரு ஊர் செல்கிறீங்க ஒரு நாடு விட்டு ஒரு நாடு பயணம் பண்ணுறீங்க அந்த பயணம் முதல்ல சுபமான பயணமாக அமையும் அந்த பயணத்தால் ஆதாயங்கள் கிடையும் ஒரு ஊர் விட்டு ஒரு வீடு வேலை பார்க்கும்போது அது வேலையை திருப்தி கொடுக்கும் முன்னேற்றம் வேகமாக அதிகரிக்கும் ஆதரவுகள் பெருகும் நட்பு விரியும் நல்ல நட்பு வட்டாரம் வந்து விரிவடையும் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் மூன்றாம் இடத்துல இருந்த குரு பலத்தை இழந்த காலம் இப்போ பலமான காலம் ஓரளவுக்கு பலம் பொருந்திய காலம் இது யோகமான குருவா நீங்க கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஆனா கடந்த குருவை கம்பேர் பண்ணும் போது இது வந்து இழந்ததுல இருந்து மீண்டும் வெளியே வரக்கூடிய சக்தியை கொடுக்கும் இந்த குரு இந்த சிம்மத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த குரு சுப விரயங்களையும் உண்டு செய்யும் சுப விரயங்கள்லாம் என்ன உங்களுக்கு தேவையான சின்ன சின்ன கம்ஃபர்ட்ஸ் வசதி வாய்ப்புகளை கூட்டி கொடுக்கும் இடம் மாற்றத்துக்கு வழிவகுக்கும் வீடு மாத்தணும் ரொம்ப நாளா பிளான்ல இருக்கீங்க மாத்தவே முடியல இந்த முறை மாற்றத்தை கொடுக்கும் பழைய வாகனத்தை பழுது செலவெல்லாம் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு புதிய வாகனத்தை கொடுக்கும் இந்த அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் வீடு வந்து ரிப்பேர்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம வந்து அதை ரெனவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் ரெனவேட் பண்ண வைக்கும் திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணும் பழசெல்லாம் போட்டு புதுசாக்கும் அதுதான் இந்த கண்ணிக்கு வரக்கூடிய இந்த குருவுடைய ஒரு அம்சம் ஒரு அம்ச யோகம் நான்காம் இடங்குது தாயுடைய ஸ்தானம் அப்ப 
அப்போ இந்த தாயுடைய ஸ்தானத்தில் நான்கு கதிபன் நான்காம் இடத்துல வரும்பொழுது மதர் இல்லைனா பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சன் இல்லை பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டாட்டர் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் உள்ள இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணும் பரம்பரை சொத்தில் உள்ள தகராறுகள் வில்லங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீக்கி கொடுத்துரும் இது வரைக்கும் பஞ்சாயத்து மட்டுமே நடந்திருந்ததுன்னா இந்த முறை வந்து தீர்வுக்கு கொண்டு வரும் வழக்காடுனவங்களுக்கெல்லாம் வழக்கு தீர்வு சாதகமாகவும் அவங்களுக்கு புதிய திருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் உடையவங்களுக்கு அந்த முயற்சிக்கு தேவையான ஆதரவு கிடைக்கும் குரு நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால குடும்ப உறவுகளுக்கு உள்ள நோய்களை நீக்கி கொடுக்கும் சுகம் பெறும் சுகஸ்தானம் அது சுகம் பெறும் தைரியத்தை கொஞ்சம் வளர்க்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி குரு மூன்றாம் இடம் தைரியம் குறைஞ்சு ஏதாவது நம்ம நெகட்டிவாக போயிடுவோன்ற பயம் இப்போ அந்த தைரியத்தை மறுபடியும் கொண்டு வரும் தெய்வ பலம் அதிகரிக்கும் கடவுள் மேல் நாட்டம் அதிகரிக்கும் பக்தி வளரும் இதெல்லாம் கண்ணீராசிக்கு குரு கொடுக்கக்கூடிய ஒற்றை குரு கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க் யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிகை ராசியிலிருந்து தனுர் ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்க கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும் பொழுது கேந்திரங்கள்ல கேந்திரம் ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம் ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கண்ணி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்துல ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி பெறும்போது ஹம்ச யோகம் ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த அம்ச யோகத்துடைய பலன் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்க பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்குண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள் இருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருக்கு மட்டும் பாவிகளோட சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம்